በሰማዕብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የናታችን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች ክርስቲያኖች በእያላህቹበት ስፍራ እግዚአብሔር ቸርነት የናታችን የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የመላእክቱ ጥበቃ የቅዱሳኑ ጸሎት ከሁላችሁ ጋራ ይሁን እንደእግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ የጀመርነውን ተከታታይ ትምህርት ዛሬ ሶስተኛውን ክፍል ካቆምንበት ስፍራ እንቀጥላለን እንደእግዚአብሔር ፈቃድ በክፍል አንድ ትምህርታችን ላይ እኛስ የሃይማኖት ለዋጮችን ስራቸውን እንጸየፋለን ህግ መለወጣቸውን ሁሉ እነርሱ በእኛ ዘንድ ይረከሱናቸው በሚል ሐሳብ ሃይማኖት ለዋጮች እነማን እንደሆኑ ከነዛ ሰዎች ክፉ ሰራ ምራቅ እንደሚገባን በክፍል አንድ ትምህርታችን ላይ ተመረናል በክፍል ሁለት ትምህርታችን ደግሞ ስለ ሃይማኖት አንስተን ሃይማኖት ማለት የቃሉ ትርጓሜ ምን ማለት እንደሆነ ሃይማኖት የማናየውን ነገር እንደምናያድርጎ የሚያስረግጥ መሆኑን ሃይማኖት እግዚአብሔር ራሱን ለሰዎች የገለጠባት መንገድ እንደሆነች ሃይማኖት ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር የምታደርስ መንገድ መሆኑን አንስተን ስለ ሃይማኖት ሰፊ ነገሮችን በክፍሉ ለት ተመረናል ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሱ የሚመስሉ ግን የተሳሳቱ መንገዶችም እንዳሉ በክፍል ሁለት ትምህርታችን ላይ ተመረናል ዛሬ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ የምናነሳው ሃይማኖት ስንት ነው የሚለውን ጥያቄ ይሆናል ሃይማኖት ስንት ነው ዛሬ በአለማችን ላይ ይጥያቄ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የሚጠይቁ ጥያቄ ነው በሃይማኖት ስም የተደራጁ ቁጥራቸው የብዙ ብዙ የሆኑ የእምነት ድርጅቶች በአለም ላይ አሉ። በክርስቲናው ስም እንኳን ክርስቶስን እናምናለን ወንጌላ ማኞች ነን ብለው የተደራጁ ቁጥራቸው በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ድርጅቶች አሉ። ዛሬ የሁሉ የእምነት ተቋምና ድርጅት ካለ ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሰው መንገድ ወደ እግዚአብሔር የምታደርሰው ሃይማኖት የቷናት ብለው መንገር ጠፍቶባቸው ግራ የተጋቡ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ለነዚህ ሰዎች ጥያቄ መልስ ለመስጠት ሃይማኖት ስንት ነው የሚለውን ጥያቄ የብዙዎችን ጥያቄ አንስተን እንነጋገራለን። ሄያው የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ታላቁ የህይወት መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ሃይማኖት አንድ ነው ይለናል ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ተቃይቶ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት በጻፈው መልእክቱ ላይ እንዲ ነው ያለው ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ንስናነብ አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንድ ይጥምቀት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ይቃል የሚነግረን ሰማይንና ምድርን የፈጠረ እኛን ካለ መኖር ወደ መኖር ያመጣ አንድ ጌታ መኖሩን አስረግጦ ይነግረናል አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንድ ጥንቀት ብሎ ሃይማኖት ስንት ነው ለሚሉ ሰዎች ሃይማኖት አንዲት መሆኑን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይገልጥልናል አስተውሉ እግዚአብሔር ልጆች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ድርጅቶች ሊኖሩ ይችላሉ ብዙ የእምነት መንገዶች ሊኖሩ ይችላሉ ወደ እግዚአብሔር የምታደርሰው አመንገድ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋራ የምታገናኘው ሃይማኖት በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈ አንዲት ናት ስለዚህ ሃይማኖት ስንት ነው የሚል ጥያቄ ቢነሳ መልሳችን ሃይማኖት አንዲት ናት አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንድ ጥምቀት ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ የተጻፈ ኃይለ ቃል ነው ሃይማኖት አንድ መሆኑን ከ12ቱ ሐዋርያት መካከል የያዕቆብ ወንድም ይሁዳም በመልእክቱ እንዲ ነው ያለው የይሁዳ መልእክት ምራፍ 1 ቁጥር 2 ንስናነብ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ 
ስለተሰጠች አይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኩ እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ ይላል ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ዛሬ በደንብ ተንተነን የምናየው የመጽሐፍ ክፍል ቢሆንም ሃይማኖት ስንት ነው ለሚለው ጥያቄ አንድ መሆኑን የሚነግረን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ነው ያለው ሃይማኖት በየጊዜው አይደለም ለሰው የተሰጠችው አንድ ጊዜ ነው ይሄ ቃል የሚነግረን ሃይማኖት አንድ ስለመሆኑ ነው ስለዚህ ሃይማኖት ስንት ነው ለሚለው ጥያቄ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር የምታገናኝ ወደ ገነት በኋላም ወደ መንግስተ ሰማያት የምታደርሰው ሃይማኖት አንዲት ናት ብዙ ሰዎች የተለያየ የእምነት ድርጅት አቋቁመው ሰዎችን ካንዲቱ ሃይማኖት ከተጠመቁበት ጌታን ካወቁበት ሃይማኖት ይያወጡ ወደ ሌላ ድርጅት የሚያፈልሱ ብዙዎች የተነሱ በዘመን ከዚህ ካንዲቱ ሃይማኖት ደግሞ ሰዎች እንዳይወጡ ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ለጊዜው ለቅዱሳን እንደቀ መዛሙርት በኋላም ደግሞ እስከ ዓለም መጨረሻ ዓለም የሚነሱ ለልጆቹ ሃይማኖት አንዲት መሆኑአልና ከዛች ምነት ማንም ሰው ሰዎችን እንዳያስወጡ የማስጠንቀቂያ ቃል እንዲብሎ ተናግሯል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 26ን ስናነብ እነሆ አስቀድሜ ነገርኳችሁ ይላል ይሄን ለጊዜው ለሐዋርያት ነው የተናገረው ወለናል ተናጋሪው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አስቀድሜ ነገርኳችሁ ክርስቶስ በዚያ አለ በዚያ አለ ቢሏችሁ አትመኑ ከዚህ ከአንዲቱ ሃይማኖት እኔ ከሰበኳችሁ ወንጌል እኔ ከአስተማርኳችሁ ትምርት እንዳትወጡ ክርስቶስ በዚያ አለ ወይንም ደግሞ በዛ ይኖራል ቢሏችሁ አትመኑ ብሎ ለቅዱስ አንደቀ መዛሙርቱ በአንዲቱ ሃይማኖት ጸንተው በተቀበሉ ጥነ ጸንተው እንዲኖሩ ጌታ ነግሯቸዋል ስለዚህ ሃይማኖት ስንት ነው የሚለውን ስናነሳ ሃይማኖት አንዲት ናት ጥምቀት አንዲት ናት ጌታ አንድ ነው አንድ ጌታ አንድ ሃይማኖት አንድ ጥምቀት ዛሬ ግን የተለያየ የእምነት ድርጅቶችን ሰዎች አቋቁመው የወንጌልን ቃል እንደ ስጋ ሐሳብ በስጋና በደም ጥበብ እየተረጎሙ እንደራሳቸው ፍላጎት እያብራሩ እኔ እንደተረዳሁት እኔን እንደሚመስለኝ እያሉ ሰዎችን ከአንዲቱ ሃይማኖት አውጥተው በከደት ትምርት የሚያናውጡ የበዙ በዘመን ላይ ነው ያለነው እዚህ ጋር እንደ ልናስተውል የሚገባን ነገር አለ ከሃይማኖት ተለይተው የወጡት ብቻ አይደለም ከኛ ጋራ ተመሳስለው እየኖሩ የወንጌልን ቃል ያጣመሙ ሰዎችን ከአንዲቱ ሃይማኖት ለማውጣት የሚጥሩ ብዙዎች ናቸው ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ እንዲብሎ ነግሮናል ገላጢያ ምራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ የሚያናውጧቹ የክርስቶስንም ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አንድ አንዶች አሏል ከአንዲቱ ሃይማኖት ሰዎችን ለማውጣት የክደትን ቃል በማር የተለወሰ ውስጥ ሬት የሆነ የኑፋቄን ቃል የሚዘሩ ከአንዲቱ ሃይማኖት የእግዚአብሔርን መንጋ ለማውጣት የሚጥሩ መኖራቸውን ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር የሚያናውጧቹ የክርስቶስን ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አንድ አንዶች አሉ ነገር ግን እኛም ብንሆን ወይም ከሰማይ መልአክ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ወንጌልን ቢሰብካችሁ የተረገመ ይሁን አስቀድመን እንዳልን እንዱ አሁንም ሁለተኛ እላለሁ ከተቀበላችሁት የተለየውን ማን ቢሰብካችሁ የተረገመ ይሁን ብሎ ይሄን የውግዘት ቃል ቅዱስ ጳውሎስ አስተላልፏል በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ተመርጦ እንቃል ነግሮናል ስለዚህ ሃይማኖት አንዲት ናት ብሎ የተናገረ ቅዱስ ጳውሎስ ከዚህ ካንዲቱ ሃይማኖት ደግሞ ማንም እንዳያወጣችሁ ብሎ አጽኖ ወሰጥቶ የሚያናውጧችሁ የክርስቶስንም ወንጌል ሊያጣምሙ የሚወዱ አንድ አንዶች አሉ ከሃይማኖት ከእውነተኛ የቱ መንገድ ሊያወጣችሁ የሚፈልጉ አንድ አንዶች አሉ ብሎ አስቀድሞ ተናግሯል ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ የነገርኳችሁ አለ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ደግሞ ተቃይንቶ ወንጌልን ያስተማረ ቅዱስ ጳውሎስም ይሄንን ገለጠልን ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ሃይማኖት አንዲት ናት በአንዲቱ እምነት እስከመጨረሻው ድረስ ለነጸና ይገባል 
ሃይማኖት አንዲት ናት ብሎ የተናገረ ቅዱስ ጳውሎስ አሁንም እንዲነም ይለው በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ አስተውሉ ሃይማኖት አንዲት ናት ይችን አንዲት ሃይማኖት ደግሞ በቸልተኝነት አይደለም በስንፍና አይደለም ጸንተን ሃይማኖታችንን እንጠብቅ ብሎ አንዲቱን እምነት መጠበቅ እንደሚገባ ቅዱስ ጳውሎስ ነግሮናል ስለዚህ ሃይማኖት ስንት ነው ለሚለው ጥያቄ ሃይማኖት አንዲት መሆኗን አምነን ላላመኑ ሰዎች ለናሳምን ያምን ነው በአንዲቱ እምነት ጸንተ ለነኖር ይገባል መልካም እንግዲህ ሃይማኖት አንዲት መሆኗን አውቀናል እሺ ሃይማኖት አንዲት ከሆነች ደግሞ ሚሉ ሰዎች አሉ ሃይማኖት አንዲት ከሆነች ዛሬ በአለማችን ላይ ብዙ የእምነት ድርጅቶች አሉ ከነሱ መካከል ኡነተኛውን ሃይማኖት በመንድነው ለይተን የምናውቀው እሜ ብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው ኡነተኛውን ሃይማኖት ካሰተኛው የምንለየው በመንድነው ኡነተኛውን ካሰተኛው ለይተን የምናረጋግጥበት ማረጋገጫው ምንድነው የሚሉ ሰዎች አሉ አሁንም ሃይማኖት አንዲት መሆኑን የነገረን የእግዚአብሔር ቃል ቅዱሱ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ኡነተኛውን ካሰተኛው ብራኑን ከጨለማ ጽድቁን ከሃጠያት ለይተን የምናውቀበትም ማረጋገጫው ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንዲ ነው የሚለው ኡነተኛው ሃይማኖት የቱ ነው ከነዚህ ሁሉ መካከል ኡነተኛውን በመንድነው ምን ለየው ለሚለው ጥያቄ አሁንም መልሱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ለዚ ደግሞ አብነት አድርገን የምናነሳው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ሐዋርያው የተናገረውን ቃል በማስተዋል እንመለከታለን የይሁዳ መልእክትና ሁለተኛ አይቱ የቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት በአንድ ወቅት ለአንድ አይነት አላማ ለመናፈቃን መልስ እንዲሆን ሐዋርያት በሚዘሩት መልካም ዘር ውስጥ እንክርዳድ የሚዘሩ ሐዋርያት በሚያስተምሩት የእውነት ትምህርት መካከል ደግሞ ንፋቀ የሚዘሩ መናፍቃነ በተነሱበት ዘመን የተጻፉ መልክቶች ናቸው የይሁዳ መልክትና ሁለተኛ አይቱ የቅዱስ ጴጥሮስ መልክት ምንድነው ሐዋርያው ይሁዳ ያለው ስለ መዳናችን ለጽፍላቹ እጅግ ተግቼ ሳለው ይላል የይሁዳ መልክት ምራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ተጻፈ ቃል ነው አስተውሉ እግዚአብሔር ልጆች ስለ መዳናችን ለጽፍላቹ ተግቼ ሳለው ይላል እኔ ለጽፍ የተዘጋጀሁት ለጽፍ የተጋውት ለጽፍ ያሰብኩት ስለመዳን ነው ስለምንድንበት ስለመዳናችን ለጽፍ ተግቼ ነበር ነገር ግን አለ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠች አይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኩ እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ አስተዋላችሁ እግዚአብሔር ልጆች እኔ ለጽፍ ያሰብኩት የተዘጋጀሁት ስለመዳናችን ነበር ለጽፍ ዝግጅት አድርጌ ነበርኩት አሁን ግን ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠች ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኩ እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ አለ ስለመዳን ነበር ለጽፍ የተዘጋጀሁት አሁን ግን የሚያስገድድ ነገር ገጥመኝ ለምን ነው ተገደድኩ ያለው በተሰበከው መልካም ትምህርት ውስጥ በተሰበከው ስብከት ውስጥ ለንጹሃን በተዘራው መልካም ዘር ውስጥ ንፋቄና እንክርዳድ የሚዘሩ መናፍቃን ስለተነሱ መንጋው ከዛ የከደ ትምህርት ራሱን እንዲጠብቅ በአንዲቱ ሃይማኖት እንዲጸና ለመጻፍ ተገድጃለሁ ማለት ነው ሐዋርያው ይሁዳ ስለመዳናችን ለጽፍላችሁ እጅግ ተግቼ ሳለው ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠች ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኩ ጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኛል ይሄ የመጻፍ ቅዱስ ክፍል ኡነተኛውን ሃይማኖት ካሰተኞቹ የምንለይበት መለያ ኡነተኛው ሃይማኖት የቱ ነው ብለን የምናረጋግጥበት የመጻፍ ቅዱስ ክፍል ሃይማኖት አንዲት ናት ወደ እግዚአብሔር መታደርሰን ብለና በምድር ላይ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ እምነቶች አሉ ከነዛው ውስጥ ኡነተኛ አይቱን ሃይማኖት የሚያሳየን ይሄ የይሁዳ መልእክት ነው እንዴት አርጎ ነው የሚያሳየን አሁን አይለቃሉን ተመልክቱ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠች ሃይማኖት 
እንድትጋደሉ የመከርኩ ጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ ይላል በዚህ የመጻፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ለማረጋገጫነት ሐዋርያው የተጠቀማቸው አምስት ኃይለ ቃሎች አሉ። እነዚህ አምስቱም ኃይለ ቃሎች ወነተኛውን ሃይማኖት ካሰተኛው ብርሃኑን ከጨለማ ጽድቁን ከአጥያት የምንለይበት የመጻፍ ቅዱስ ክፍል እንደሆነ ያስረዳና እስቲ ኃይለ ቃሎቹ ምን ይላሉ? እንዴትስ ነው ወነተኛውን ሃይማኖት ካሰተኛው የምንለይበት የሚል ጥያቄ ደግሞ አሁን በእያንዳንዳችን አይምሮ ውስጥ እነሳ ይሆናል ሐዋርያው ለቅዱሳን ብሎ ጀምሯል አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠች ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኩ ጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ ብሎ ተናግሯል ስለዚህ ሃይማኖት ለቅዱሳን የተሰጠች ናት የመጀመሪያው ለቅዱሳን ይላል ለቅዱሳን የተሰጠች እምነትን ለቅዱሳኑ የሰጠ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ ሃይማኖት ስጦታ ናት ማለት የተሰጠ ነው የሚለው ይሄንን የተሰጠ የሚለውን ቃል መጀመሪያ ከመሃል ወስደንን ሃይማኖት ግኝት አይደለች ዛሬ ብዙ ድርጅቶችን ወይም በሃይማኖት ስም የተቋቋሙ ብዙ ድርጅቶችን سنመለከት እያንዳንዱን ድርጅቶች ያቋቋሙ ግለሰቦች አሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ስጦታዎች ሳይሆኑ የሰዎች ግኝቶች ናቸው ሃይማኖት ግኝት አይደለች የተወሰኑ ሰዎች ተሰብስበው ለምን እንዲህ አይነት ድርጅት አናቋቁምን ብለው የሚያቋቁሙት አይደል ብዙዎቹ በአለም ላይ እምነት አርገው ራሳቸውን የገለጡ ድርጅቶች ናቸው በሰው የተቋቋሙ ናቸው አንዲቱ ሃይማኖት ግን ከእግዚአብሔር ለቅዱሳን ሰዎች የተሰጠች ስጦታ ናት ለዚህ ነው በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 5 ቁጥር 33 ላይ በመድር ላይ እድሜ እንዲረዝምና በህይወት እንድትኖር እግዚአብሔር አምላክ ባዘዘ መንገር ተጓዝ ይሄ ቃል ምንግረን እግዚአብሔር ሰዎች እንዲጓዙ ያዘዘው መንገድ አለ ከእግዚአብሔር ለሰዎች የተሰጠች መንገድ አለች ማለት ይህቺ መንገድ ደግሞ ሃይማኖት ናት ብለናል ስለዚህ እምነት ከእግዚአብሔር ጋር መታገናኝ ወደ ገነት በኋላም ወደ መንግስተ ሰማያት የምታስገባው ሃይማኖት ከእግዚአብሔር ለቅዱሳን ሰዎች የተሰጠች ስጦታ ናት በትንቤት ኤርሚያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ በክፍል 2 ትምርት ውስጥ አብራርተን እንዳየን እግዚአብሔር ያዘዘው ተዛዝ እንዳለ ተገልጧል ትንቤት ኤርሚያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በመንገል ላይ ቆሙ አሁንም በዚህ ቃል ውስጥ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነው ያለው ለዚህ እግዚአብሔር ነው በቀደመችው መንገድ በእውነተኛ አይቱ ሃይማኖት እንድንጓዝ ያዘዘው ስለዚህ ይቻ ሃይማኖት ሰዎች ያገኙት ግኝት የፍልስፍና ውጤት የስብሰባ ውጤት የቀመርና የግኝት ውጤት ሳትሆን ሃይማኖት ከእግዚአብሔር ለቅዱሳን ሰዎች የተሰጠች ስጦታ ናት ለዚህ ነው ሐዋርያው ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠች ሃይማኖት ብሎ ስለተሰጠች ነው ያለው ስለተገኘች አላለም ሰዎች ስላደራጇት ስላቋቋማት አላለም ስለዚህ ሃይማኖት አንዲት ናት ያቺም እምነት ደግሞ ከእግዚአብሔር ለቅዱሳን የተሰጠች ስጦታ ናት ሰጪው ደግሞ አው እግዚአብሔር በስጋ ተገልጦ በዚህ ዓለም ወንጌል በሚያስተምርበት ሰዓት ከዛች እግዚአብሔር ለሰዎች ከሰጠው ወይም ደግሞ እሱ ለሐዋርያቱ ከሰጣቸው ወንጌል ከሰጣቸው እምነት ማንንም እንዳያወጣቸው ማስጠንቀቂያ ያሰጣዋል ተመልከቱ በስጋ ተገልጦ ሶስት አመት ከሶስት ወር በእስራኤል አውራጃዎች እየተዘዋወረ ሲያስተምር ቅዱሳን ሐዋርያት ከዋለበት ይዋሉ ካደረበት ይያደሩ ያፉን ትምህርት እየሰሙ የጁን ታምራት ይያዩ የተቀበሏት እምነት አለች ከዚያች ወንጌል ከዚያች ዑነት ከዚያች እምነት ማንንም እንዳያወጣቸው ደግሞ እንዲ ብሎ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 24 ቁጥር 23 ላይ ማንም ነው ያለው ከቅዱሳን መላእክት ወገነኝ ብሎ የሚመጣ ሊኖር ይችላል ይሆናል ከጳጳሳት ወገነኝ ብሎ የሚመጣ ሊኖር ይችላል ከነቢያት ወገነኝ ከሐዋርያት ወገነኝ ከመምህራን ወገነኝ ከሊቃውንት ወገነኝ ከአገልጋዮች ወገነኝ ብሎ የሚመጣ ሊኖር ይችላል ይሄ ቃል ግን ማንም እንሆ ክርስቶስ ከዚህ አለ ወይም ከዚያ ይኖራል ይላችሁ አትመኑ ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ 
ምን ማለት ነው ሀሰተኞች ክርስቶስዎችና ሀሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ ማለት እውነተኛው ክርስቶስ እኔ ነኝ በእኔ ስም ድርጅት አደረጃጅተው እምነት መስርተው ክርስቶስ በእኛ ዘንድ አለ ብለው በሀሰት የእኔን ስም እየጠሩ በሀሰት ወንጌል ጨብጠው የሚመጡ ሀሰተኞች ክርስቶስዎችና ሀሰተኞች ነቢያት ይነሳሉና ቢቻላቸውስ የተመረጡትን እንኳን እስኪያስጡ አለ ቢቻላቸው የተመረጡ ለሐዋርያነት የተመረጡ ለወንጌል የተመረጡ ለክህነት የተመረጡ ለምን ኩስና የተመረጡ ለቅስናው ለድቁናው የተመረጡ ለወንጌል ሰባክነት ለዘማሪነት የተመረጡትን እንኳን እስከሚያስቱ ድረስ አላላቅ ምልክትንና ድንቆችን ያሳያሉ አለ ተመልከቱ ወንጌል መስበክን ብቻ አይደለም መዘመርን ብቻ አይደለም የመጽሐፍ ቅዱስ ቃልን አቀነባብሮ መናገርን ብቻ አይደለም የሚያስደንቁ ምልክቶችን የሚያስደንቁ ተአምራትን እያደረጉ በእኔ ስም ብዙዎች ይመጣሉ ብሏል ስለዚህ ከሁነተኛ አይቶ ሃይማኖት ከአንዲቱ ምነት ሰዎችን ለማውጣት ሰዎች የሚያደራጁአቸው የሚፈጥሯቸው ድርጅቶች አሉ። ግን ከኔ ከተቀበላችሁት ከኔ ከሰማችሁት ከዚህ ከአንዲቱ እምነት ከአንዲቱ ወንጌል እንዳትጠጡ እነሆ ማንንም ክርስቶስ በዚህ ያለ በዚህ ያለ ቢሏችሁ አትመኑ። ለማሳመኛ የሚጠቀሙባቸውን ብዙ ምልክቶችንና ድንቆችን ያሳያሉ። ዛሬ ተአምራት ይያዩ ምልክት ይያዩ ድንቆችን ይያዩ ብዙዎች እየጠፉ ነው። እነዚህ ሁሉ ግን ሰዎችን ከአንዲቱና ከሁነተኛ አይቶ ሃይማኖት ሊያወጡ አይገባም። ለዚህ ሃይማኖት ከእግዚአብሔር ለሰዎች የተሰጠ ጽጦታ ናት። እኛ ሚያዝናት እቺ ሃይማኖት ሐዋርያቱ ከክርስቶስ የተቀበሏት። ከነሱ ስትወርድ ከኛ ዘመን ደርሳለች ይችን ሃይማኖት ደግሞ አጥብቀን ልንይዝ ይገባል ስለዚህ ሃይማኖት ስጦታናት እንጂ ግኝት አይደለችም ለዚህ አንዱ መስፈርት ሐዋርያው ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠች ሃይማኖት ብሏል የተሰጠች ስጦታናት ነው መጀመሪያ አየ ነው አሁን ሁለተኛ ምናየው ደግሞ ለነማን ተሰጠች ስንል ለቅዱሳን ተሰጠች ቅዱሳን ያሉባት ሃይማኖት የትኛ አይቶናት ይሄ ብቻውን መልስ ሊሆን ይችላል ለቅዱሳን ከሆነ መጻፍ ቅዱስ እምነት የተሰጠው ለቅዱሳን ነው ብሏል ቅዱሳን ያሉባት እምነት የትኛው አሉ በተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ ቅዱሳን አሉ ወይ ስለዚህ ቅዱሳን የሚገኙባት ለቅዱሳን የሚገባቸውን ክብር የምትሰጥ በቃል ኪዳናቸው የምትተማመን በተክርስቲያን ወይንም ደግሞ እምነት የትኛ አይቶናት መልሱ ለናንተ ለአድማጮች ሰጣለሁ ለዚህ ሃይማኖት ስጦታናት የተሰጠችው ደግሞ ለቅዱሳን ነው የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ሐዋርያው የተናገረውን ቃል በማስተዋል እንመለከታለን ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠች ሃይማኖት አ በጣም የሚገርም ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ስለተሰጠች ሃይማኖት ስለዚህ የተሰጠችው ለቅዱሳን በመጻሕፍም ላይ ደግሞ ቅዱሳን ከርሱ እንደተቀበሏት ከእግዚአብሔር መጀመሪያ ላይ ተናል እኛ ደግሞ ቅዱሳን ከእግዚአብሔር ተቀበሏት እኛ ደግሞ ከቅዱሳን አባቶቻችን ተቀበለናታል ከኋላ የሚመጣው ተውልድ ደግሞ ይችን አንዲቱን ሃይማኖት ከኛ ይቀበላል ማለት እንዲህ ነው የሚለው በኦሪ ዘዳግም ምዕራፍ 32 ቁጥር 7 ላይ አባትህን ጠይቅ ያስታውቅህማል ሽማግሌዎችን ጠይቅ ይነግሩህማል ያ የማኖትን ነገር የእግዚአብሔርን ነገር የኡነተን ነገር አባቶችን ጠይቅ ስለዚህ አባቶቻችን ቅዱሳንን ጠይቀን እነሱ ከእግዚአብሔር የተቀበሏትን እምነት ለኛ አስረክበውናልና በዚህ በአንዲቱ ለቅዱሳን በተሰጠች እምነት ውስጥ ጸንተን ልንቆም ይገባል አባትን ጠይቅ ያስታውቀህማል ሽማግሌዎችን ጠይቅ ይነግሩህማል እዮብም በመጻፉ እንዲ ነው ያለው ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ የቀደመውን ትውልድ ጠይቅ አባቶችህም ለመረመሩት ነገር ትጋ ይላል አስተውሉ የቀደመውን ትውልድ ጠይቅ አባቶችህም ለመረመሩት ነገር ትጋ ለ የቀደመው ተውልድ የተባሉ በሃይማኖት ከኛ ይቀደሙ ቅዱሳንን ማለት አባቶች የተባሉት በወንጌል በሃይማኖት በተመህርት የወለዱ አባቶቻችን እነሱን 
ጠይቅ ሰው ሳይጠይቅ ስለ ወነተኛ አይቱ ነገር ሳይመረምር ዝም ብሎ ተነስቶ ሰው የነገረው ነገር ሰምጦ ሃይማኖትን እንደ ልብስ መቀየር እንደ ሸሚዝ ማውለቅ አይቻለም ስለዚህ አባቶቻችን ከእግዚአብሔር የተቀበሏት ሃይማኖት የትኛ አይቱ ናት ወደ ገነት በኋላም ወደ መንግስተ ሰማያት የምታደርሰው ምነት የህቷናት ብለ ልንመረምር የቀደሙትን በሃይማኖት የጸኑትን ልንጠይቅ ያስፈልጋል አታስታውሱ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ሰረገላ ተቀምጦ የኢሳይያስን መጻፍ ይያነበበ ባለበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ከሰባቱ ዲያቆናት መካከል አንዱን ሐዋርያው ፊሊጶስን ሄድና ይሄንን በሰረገላ ላይ ተቀምጦ መጻፍ የሚያነበውን ሰው አግኘው ብሎ ላከው አያችሁ እምነታችን ከእግዚአብሔር ለቅዱሳን የተሰጠች ናት ብለናል ሐዋርያት ከክርስቶስ ተቀበሏት ሰባቱ ዲያቆናት ደግሞ ከሐዋርያት ተቀበሉ ከሐዋርያት የተቀበለው ደግሞ ከሰባቱ ዲያቆናት መካከል አንዱን ፊሊጶስን መንፈስ ቅዱስ ወደ ኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ላከው ይላል ያዋርያ ስራ ምራፍ 8 ቁጥር 31 ላይ እንድታስተውሉ ያስፈልጋል ቅዱሳን ሐዋርያት አንዲቱን አይማኖት ከክርስቶስ ተቀበሏት ሰባቱ ዲያቆናት ደግሞ ከሐዋርያት ተቀበሉ ከሰባቱ ዲያቆናት መካከል አንዱ ደግሞ ፊሊጶስ መንፈስ ቅዱስ ልቆት አያችሁ የኛ ሃይማኖት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ከሰባቱ ዲያቆናት መካከል አንዱ በሆነው በፊሊጶስ በኩል መንፈስ ቅዱስ ለኢትዮጵያው ጃንደረባ ይችን ምነት አስረክቧል አገኘው መንፈስ ቅዱስ ልቆት ፊሊጶስን ወደ ጃንደረባው ቀረበ እንዲህ አለው የምታነበውን መጽሐፍ ታውቀው አለህነ አለው እያነበበ ነው ግን ያ የሚያነበው የመጽሐፍ ክፍል ስለማን እንደሚናገር አልገባው ነብዩ ኢሳይያስ ስለ ራሱ ይናገር ወይም ስለ ሌላ ሰው ይናገር አልገባው ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስን ዝም ብለው ያነበቡ በመላምት የሚተረጉሙ እንደገባኝ እንደተረዳውት የሚሉ ሰዎች አሉ በስጋና በደም ጥበብ የእግዚአብሔር መጽሐፍ ሊተረጎም አይችልም የሚያስተምር የሚመከር ሊኖር ይገባል ለዚህ ነው መጀመሪያ ላይ አባትን ጠይቅ ያስታወቀህማል ሾማግሎችን ጠይቅ ይነግሩህማል የሚለውን ጥቅስ ያየ ነው በመጻፈ ይዮብ ላይም የተጠቀሰውን ቃል ያነሳለው ለዚህ ነው የቀደመውን ትውልድ ጠይቅ አባቶችም ለመረመሩት ነገር ትጋ ነው የተባለው ለዚህ ጃንደረባው ጥያቄ ለጠየቀው ለሐዋርያው ለቅዱስ ፊሊጶስ አላወኩም የሚነግረኝ ሳይኖር እንዴት አውቃለሁ ነብዩ ይሄንን ቃል የጻፈው ስለ ራሱ ነው ወይ ስለ ሌላ ብሎ ጥያቄ ያቀረበ መንፈስ ቅዱስ የላከው ፊሊጶስ ለኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ኢሳይያስ በትንቢቱ በትንቢት ኢሳይያስ ምራፍ 53 ላይ የጻፈው ቃል የተነገረው ከሶስቱ አካላት አንዱ አካል ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ ለሆነው ለወለ እግዚአብሔር ለኢየሱስ ክርስቶስ የተነገረ የትንቢት ቃል መሆኑን ያ ትንቢት መፈጸሙን በቤተልሔም ወለዱን በዮርዲያኖስ መጠመቁን በቀራኒዮ ደግሞ መሰቀሉን ሞት እንድላድርጎ መነሳቱን ወደ ሰማይ ማረጉን ዳግም ደግሞ ለፍርድ ተመልሶ መምጣቱን የሚገባውን ነገር አስተማረው አያችሁ ሐዋርያት ይችን ሃይማኖት ከክርስቶስ ተቀበሏት ለምን የተሰጠችናት ክርስቶስ ለሐዋርያት ሰጠ ሐዋርያት ደግሞ ለዲያቆናቱ ከዲያቆናቱ አንዱ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ለኢትዮጵያዊው ጃንደረባ ጃንደረባው ካመነ በኋላ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድነው አመኛለሁ ጌተነቱን አመኛለሁ ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነቱን አመኛለሁ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ከሶስቱ ቅዱስ አንዱ ቅዱስ መሆኑን አመኛለሁ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድነው ብሎ ጠየቀ እመናለሁ ማመኑን አረጋገጠ አጠመቀው ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ተጠምቆ ወደ ኢትዮጵያ ገባ ያችን ካዋሪያት የተቀበላትን አንዲት እምነት በኢትዮጵያ ምድር ገለጣት ስለዚህ የያዝናት እምነት ክርስቶስ ለሐዋርያት 
እንደገና ደግሞ ሐዋርያት ለዲያቆናቱ ከዲያቆናቱ አንዱ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ለጃንደረባው ለኢትዮጵያዊው እኛ ኢትዮጵያውያን ይችን እምነት ይዘንስ ከዛሬ ቆይተናል ስለዚህ እምነት ስጦታናት እንጂ ግኝት አይደለችም የተሰጠችው ደግሞ ለቅዱሳን ነው ብለናል ለዚህ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ እንዴ ያለው ሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ በመግቢያችን ላይ የይሁዳ መልክትና ሁለተኛ አይቱ የቅዱስ ጴጥሮስ መልክት በአንድ ወቅት ምናፍቃን ተነስተው ስለነበር የተጻፉት መልክታት ናቸው ብለናል በዚሁ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እንዲ ነው የሚለው በቅዱሳን ነቢያት ቀድሞ የተባለውን ቃል አለ ለዚሁ ሁለተኛ አይቱን ሃይማኖት እግዚአብሔር ለወዳጆቹ እንደሰጠ የሚገልጥ ቃል ነው በቅዱሳን ነቢያት ቀድሞ የተባለውን ቃል በሐዋርያቶቻችሁም ያገኛችሁትን የጌታንና የመዳህነታችንን ትዕዛዝ እንድታስቡ በሁለቱ ይያሳስቡኳችሁ ቅል ቦናችሁን አንቀቃቀላለሁ በመጨረሻው ዘመን እንደራሳቸው ምኞት የሚመላለሱ ዘባቶች በመዘበት እንደሚመጡ ይሄንን በፊት እወቀዋል ነቢያት የተናገሩትን ትንቢት ሐዋርያት የሰበኩትን ቃል እያስተዋላችሁ እንድትመለከቱ ቅል ቦናችሁን ይያነቃቃው ነገር ግን በኋለኛ ዘመናት ቃሉን የሚያጣሙሙ ሰዎችን ከእግዚአብሔር ከተሰጠሽ ከሁነተኛ አይቶ ሃይማኖት የሚያወጡ በእግዚአብሔር የእውነት ቃል ላይ የሚዘባበጡ እንደሚነሱ ልባችሁን ይያነቃቃው አሳሰባችኋለሁ አለው ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆች እኛ በነቢያትን ቤት በሐዋርያ ስብከት ክርስቶስ በከፈለው በዛነት አመነን ወልድ ዋይድ ብለን ጸንተን የቆምን ለቅዱሳን የተሰጠች ሃይማኖት ያዝነንና በዚህ ጭምነታችን ለንጸና ይገባል የተሰጠችው ለቅዱሳን ነው ብለናል ጥቂት ሰዎች ተሰብስበው ያደረጁ ጥምነት ውስጥ ሳይሆን ያለ ነው ክርስቶስ ለሐዋርያት በሰጠው ሐዋርያት በተቀበሉ ጥምነት ውስጥ ነው ያለ ነው ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በፊልጵስ ውስጥ መልእክቱ ምራፍ ሁለት ቁጥር 20 ላይ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻጫል የማዕዘኑ ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ታንጻጫል የማዕዘኑ ራስ ድንጋይ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ለዚህ በነቢያት ሲል ነቢያት ቅዱሳን ናቸው በሐዋርያት ሲል ሐዋርያት ቅዱሳን ናቸው እነርሱ ከእግዚአብሔር በተቀበሉ ጥምነት ውስጥ ነው ያለ ነውና ወነተኛው መመዘኛ እምነት የተሰጠችናት የተሰጠችውም ለቅዱሳን ነው ቅዱሳን ደግሞ የሚገኙባት ሃይማኖት የተኛ የቶ እንደሆነች ሁላችሁ እንድትረዱ አሳስባለሁ እንድታስተውሉ እጠቁማለሁ እንዲ ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ በኢብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ ኢብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋንኖቻችሁን አስቡ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋንኖቻችሁናል ስለዚህ ዋንኖቻችን ቅዱሳን ናቸው ሃይማኖት ደግሞ ለቅዱሳን የተሰጠች ስጦታናት ብለናል ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋንኖቻችሁን አስቡ የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነት መሰሏቸው ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናና ዛሬስ ከዘላለም ያው ነው ልዩ ልዩ በሆነ በእንግዳ ትምህርት አትወሰዱ ይላል ይሄን ቃል አስተውሉ የመጀመሪያው ቃል እግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋንኖቻችሁን አስዋል ከእግዚአብሔር ሃይማኖትን የተቀበሉ ቅዱሳኑን ጻድቃኑን ሰማይታቱን ነቢያቱን ሐዋርያቱን አስቡ ማለት ነው። አዎ የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በሃይማኖት እንዴት እንደኖሩ በሃይማኖት ያፈሩትን የጽድቅ ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነት መሰሏችሁ አዎ ቅዱሳን ያመኑትን እምነት ተታችሁ ካዱ አይደለም ከሃይማኖት ውጡ አይደለም እነሱ ጸንተው በዛች ሃይማኖት እንደኖሩ እናንተም በእምነት ጸንታችሁ ኑሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላንተና እና ዛሬስ ከዘላለም ያው ነው አለ ትላንት ሐዋርያት የሰበቁት እሱን ነው በኋላ አምሊቃውንት የሰበቁት ዛሬም የሚሰበቀው ክርስቶስ ነው ቀኖች ቢለወጡም ቢቀያየሩ እሱ የማይለወጥ አምላክ ነው ስለዚህ ክርስቶስ ትላንትና እና ዛሬስ ከዘላለም ያው ነው ልዩ ልዩ በሆነ እንግዳ ትምርት አትወሰዱ ማለት ከአንዲቱ ሃይማኖት ለቅዱሳን ከተሰጠችው ሃይማኖት አትውጡ ሃይማኖት መስለው ያልሆኑ ብዙ የሐሰት ድርጅቶች አሉና ወደነዛ እንዳትገቡ ወይም ደግሞ ከሁነተኛ አይቶ እንዳትወጡ ማለት ነው ስለዚህ ምነት ለቅዱሳን የተሰጠችናት ለዚህም ነው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ እኛም ብንሆን 
ወይም ከሰማይ መልአከ ሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ እንግዳ ነገር ቢያመጣና ቢያስተምራችሁ የተለየ ይሁን ማለት እኛ ከክርስቶስ የተቀበል ነው ትክክለኛውን ትምህርት ሰጠናችኋል የተለየ አዲስ ነገር የሚያመጣ ግን ከሃይማኖት የተለየ ነው ብሏል ስለዚህ ወነተኛ የቱን ሃይማኖት ለማወቅ ይሄን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማጥናት ያስፈልጋል ሃይማኖት ከእግዚአብሔር ለቅዱሳን የተሰጠች ናት ስንት ጊዜ የተሰጠች የሚለው እንደግሞ ስናይ ሐዋርያው ምንድን ነው ያለው ቃሉን እየደገ ምን እና ያለ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠች ሃይማኖት ነው ያለው ስለዚህ ስካውን ስጦታ መሆኑን የተሰጠቹ ለቅዱሳን መሆኑን ነው የተመለከተ ነው የተሰጠቹ ደግሞ አንድ ጊዜ ነው አንድ ጊዜ ነው ያለው ሐዋርያው በእያመቱ አላለም በእየወሩ አላለም በእየቀኑ አሁን በእየቀኑ የሚፈጠሩ የመት ድርጅቶች አሉ ሰዎች የሚፈጥሯቸው የሚያደራጇቸው የሚያቋቁማቸው ድርጅቶች አሉ። ሃይማኖት ብለው ማለት የሚያቋቁማቸው ድርጅቶች አሉ። እምነት ደግሞ በየቀኑ የሚፈጠር ነገር አይደለም። በየቀኑ የሚቋቋም ነገር አይደለም። አንድ ጊዜ አዎ ከእግዚአብሔር ለቅዱሳን የተሰጠቹ አንድ ጊዜ ነው ያለው እንጂ በየቀኑ በየሳምንቱ በየወሩ በየጊዜው እንደ ሁኔታው አላለም። ስለዚህ አንድ ጊዜ ስለተሰጠች ሃይማኖት ብሎ ሃይማኖት አንዲት መሆኑን የተሰጠችው አንድ ጊዜ መሆኑን ለቅዱሳን እንደተሰጠች ሐዋርያዊ ነግረናል ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠች ሃይማኖት ብሎ በይሁዳ መልክ ትምራፍ አንድ ቁጥር ሁለት ላይ ገልጦልናል እንደገናም ሰጪው አንድ ጊዜ ነው የሰጠው ሰጪ ማን ነው ብለናል እምነት ለቅዱሳን የሰጠ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ደግሞ ከዘመን ጋራ ሚለዋወጥ የሚቀያየር አይደለም ከጊዜ ጋራ የሚለዋወጥ አይደለም ነብዩ ሚልኪያስ እንዲ ነው ያለው በትንቪተ ሚልኪያስ ምራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም ይላል የማይለወጠው እግዚአብሔር ለቅዱሳን የሰጠው እምነት የሚለወጥ አይደለም ሰጪው ማይለወጥ ነው የሰጠው ስጦታ ዘመን የማይለወጠው ጊዜ የማይቀይረው እንደ ዘመን እንደ ሁኔታ የማይለዋወጥ አንድ ጊዜ እንዳትለወጥ እንዳትበረዝ እንዳትከለስ አርጎ ሰጥቷልና እሱ በሰጠው መነጸንተል ለነኖር ይገባል ዛሬ ከሁነተኛ የቱ መንገድ ወጣው ወደ ጥፋት ሄደው እንደገና እነሱ በጥፋት ውስጥ እየኖሩ ኑዓርነት ወጣላችሁ ያላችሁበት የጨለማ ህይወት ነው የሚሉን አሉ ጨለማ ውስጥ እየኖሩ የክደት ህይወት ነው የሚሉን አሉ ክደት ውስጥ እየኖሩ ምንድን ነው የሚለው በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 19 ላይ እንዲ ነው የሚለው ራሳቸው የጥፋት ባሪያዎች ሆነው አርነት ወጣላችሁ ይያሉ ተስፋ ይሰጧቸዋል አለ አያችሁ እግዚአብሔር ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ከሰጠው ሃይማኖት በክደት ወጣው ሌሎችን ደግሞ አርነት ወጣላችሁ ይያሉ የሚያባብሉ ተስፋ ይሰጧል ለዚህ ከእንደነዚህ አይነ ሰዎች እኛም ራሳችንን ልንጠብቅ ሃይማኖታችንን ልንጠብቅ ይገባል ለምን ያዝናት አንዲት ወምነት ከእግዚአብሔር ለቅዱሳን አንድ ጊዜ የተሰጠች ናት ይችም ምነት ደግሞ ፍጽምት ናት ይሄ ነገር ይጎላታልና ይሄን እንሙላላት ይሄ ነገር አንሷታልና ይሄን እንስጣት ይሄ ነገር አጥሩ አይደለምና እንቀይራት የማትባል ፍጽምት ናት ለምን ፍጹም የሆነው እግዚአብሔር ነው እቺን ሃይማኖት ለቅዱሳን ይሰጠው ሰጠው አንድ ጊዜ ነው በለና ፈጽሞ የሚል ቃል ተጽፏል የእምነቷን ፍጹምነት የሚገልጥ ቃል ነው ለምን ሰጪዋ እግዚአብሔር ፍጹም ነውና መስራቿ እግዚአብሔር ፍጹም ነውና እንዲ ነው የሚለው ኦሪዘ ዳግም ምራፍ 32 ቁጥር 4 ላይ እርሱ አምላካቹ ስራው ፍጹም ነው ይላል ስራው ምንድነው ፍጹም ነው ይህን እምነት የሰራት ወይም የመሰረታት ለቅዱሳን የሰጠሱ ነው እሱ የመሰረታ አጥምነት ደግሞ ነቃልባት እኛ ያስተሳሰብ ጉድለት ገጥሞን እምነቷ ጉድለት ያለባት አርገን ምን አይ ሰዎች አለ አሁን የቀደመችውን አይማኖት አንዳንድ ሰዎች ይሄ ጎላታል ይሄ ችግር አለባት ይያል ውጭ አሉት ውጭ አይደለም ውስጥ ቆመው የነሱን ጉድለት ስትሞላ የነበረች አይማኖትን ዛሬ ጎዶሎናት የሚሉ ሰዎች አሉ ስለዚህ ይህ እምነት ፍጽምት ናት የሚጎትላት ነገር የለም አዎ ምንድነው የሚለው እሱ አምላክ ነው ስራው ፍጹም ነው ይላል ዛሬ ትታደስ ትለወጥ እንዲትበል የሚሉ የነሱ አስተሳሰብ ቆሽሾ እምነቷ ላይ ቆሻሻ ያለም ይመስላቸው ሰዎች አሉ። የነሱ አስተሳሰብ አርጅቶ እምነቷ አረጀች ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። መታደስ እንኳን ቢያስፈልግ መታደስ ያለብን በኃጢአት የቆሸሽን ካለን በንስሐ በኑፋቄ ቆሸሽን ካለን 
በእውነት ትምህርት ለነታደስ ይገባል እንጂ ከእግዚአብሔር ለቅዱሳን የተሰጠች ከቅዱሳን ደግሞ ወደኛ የመጣች እምነታችን ፍጽም ትናት ለምን እርሱ አምላክ ነው ስራውን ፍጹም ነው ይላል ይችን ምነት የሰጠን እግዚአብሔር ነው ሃይማኖቲቱ ፍጽምት እንደሆነች እንመሰክራለን እንናገራለን ቅዱስ ጳውሎስም እንዲህ ነው የሚለው ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ የእግዚአብሔር ፈቃድ እርሱም በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነው ነገር ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ሰለወጡ እንጂ ይህንን ዓለም አትም ሰሩ አለ አያችሁ እግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ፈቃድ እርሱ በጎና ደስ የሚያሰኝ ፍጹምም የሆነ ነው ወይ እግዚአብሔር ፈቃድ ፍጹም የሆነ ነው ፈቃዱን ደግሞ የገለጠው በሃይማኖት እሱ የሰጠን እምነት ደግሞ ፍጽም ትናት ምናለባት መታደስ እንኳን ቢያስፈልግ ማን መታደስ እንዳለበት የቃል ይናገራል ምናለ ታውቁ ዘንድ በልባችሁ መታደስ ተለወጡ እንጂ ዓለም አትም ሰሉ ልባችሁ በክህደት የተሞላ ከሆነ በእምነት ቃል ልባችሁ ይታደስ ማለት ነው በኃጢያት የቆሸሸ ከሆነ በንስሳ ይታደስ ማለት ነው እንጂ እምነቲቱ ጉድለት አለባት የሚል በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ አልተገለጠም ለምን እግዚአብሔር ስራው ፍጹም ነው ስለዚህ ፍጹም ወለ ቅዱሳን የሰጣት እምነት ብሎ አዋርያው ይውዳ ገልጦልናል ስለዚህ ይህን እምነት ፍጹም ትሆነችው እምነት አጽንተ ለንጠብቅ ነው የሚገባው ነገር ግን ክፉ ሰዎችና አጣላዮች ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ነገር ግን ክፉ ሰዎችና አጣላዮች እየሳቱና ያሳቱ በክፋት እየባሱ ይሄዳሉ አንተ ግን በተማርክበትህና በተረዳበት እምነት ጸንተ ኑር ከማን እንደተማርከው ታውቃለህ ቅዱሳን ሐዋርያት ከክርስቶስ ተማሩ ካዋርያት ከተማሩት ዲያቆናት መካከል ሐዋርያው ፊሊጶስ ለጃንደረባው ጃንደረባው ለኢትዮጵያውያ ኢትዮጵያውያን ካዋርያት የተቀበልናት ንጽህ ታይማኖት ይዘን እስከ ዛሬ ቆይተናል ከማን እንደተማርከው ታውቃለህ ነው ያለው እኛ ከቅዱሳን የተማርን ነው ዛሬ መንገደኞች ሁሉ ኑና አስተምራችሁ ካይማኖቱ ጡ እንዲበሉ ይያሉ የጨበጥናትን ኡነት ደጋግመው እየነገሩ ሐሰጥ እንዲመስለን ለማድረግ ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ስለዚህ ነገር ግን ክፉ ሰዎችና አጣላዮች አለ መጻፍ እየተቃቀሱ አፋቸውን አጣፍጠው ነገር አሳክተው ሰውን ከሃይማኖት ለማውጣት የሚጥሩ ስላሉ ሃይማኖት አንዲትናት ከእግዚአብሔር ለቅዱሳን የተሰጠችው የተሰጠችው አንድ ጊዜ ነው ፍጽም ትናት የሚጎድላት ነገር የለም ጎዶሎ ቢኖር እንኳን የሰዎች አስተሳሰብ እንጂ በእምነት ኢየሱስ ውስጥ የጎደለ ነገር እንደሌለን እንረዳለን የመጨረሻው ቃል ሐዋርያው ወነተኛውን ሃይማኖት ካሰተኛው የምንለይበትን መስፈርት ከነገረ በኋላ መጨረሻ ላይ ያስቀምጠው ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠች ሃይማኖት ካለ በኋላ እንድትጋደሉ የመከርብ እጽፍላችሁ ዘንድ ግዶ ነብኛለ እዚ ከቅዱሳን የተቀበላችሁት ከእግዚአብሔር ለቅዱሳን የተሰጠችሁ ፍጽምት የሆነችሁ አንዲቱ ሃይማኖት በማንንም እንዳትነካባችሁ በምንም እንዳትለወጥባችሁ ስለዛቻ ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኳል ስለዚህ ሃይማኖት ተጋድሎን ይጠይቃል መጋደልን ይጠይቃል አሁን መጋደል ስንል እን በዚህ ዓለም ላይ እንዳሉ እንደ እንደ አንድ የእምነት ድርጅቶች ስለ አጥፍቶ ጠፊነት አይደለም እናወራው ስለ ሃይማኖት መጋደል ማለት በክርስቲና ውስጥ እየገደልን አይደለም ሃይማኖት እናስጠብቀው እየሞተን ነው እምነታችንን እናስጠብቀው እንድትጋደሉ እየመከርኩ ጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሉ ለሰጣቸው ንጽህት የሆነችውን ሃይማኖት ላስረከባቸው ለሐዋርያት በኋላ የሚገጥማቸውን የእምነት ተጋድሎ እንዲብሎ ነግሯቸዋል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 9 ላይ ለመከራ አሳልፈው ይሰጧቸዋል በገንዘብ ምክንያት አይደለም በስልጣን ምክንያት አይደለም በዚህ ዓለም ብርና ወርቅ ምክንያት አይደለም በእኔ ምክንያት በክርስቶስ ምክንያት በሃይማኖት ምክንያት በእውነት ምክንያት በወንጌል ምክንያት ለመከራ አሳልፈው ይሰጧቸዋል ስለዚህ ሃይማኖት አልጋ ባልጋ ነው ይያል የምንጓዝበት ጉዞ አይደለም ሃይማኖት መከራ የምንቀበልበት ስለ ሃይማኖት ብዙ ተጋድሎ የምንፈጽምበት ዘመን ላይ እንዳለን ሄቃሪ ነግረናል በዚያን ጊዜ ለመከራ ሳለፈው ይሰጧቸዋል አለ ስለዚህ በእምነት ውስጥ ተጋድሏል ወነተኛ ይቱን ሃይማኖት አባቶቻችን ለኛ ያስረከቡን በቀላል ጎዳና ተጉዞ አይደለም ለእሳት እየተሰጡ በሰፍ እየተመተሩ በመጋዝ እየተተረተሩ ተመልከቱ ወደ እሳት እየተጣሉ ቆዳቸው ስልቻ ሆኖ በየመንገዱ እየተጎተቱ 
ድንጋይ ተንተርሰው ጤዛል ሰው ግርማ ለሊት ድምጻራዊ ሳስፈራቸው በጾምና በጸሎት ከአላውያን ነገስታት ከሂዛብ ከመናፍቃን እንደገና ከዲያብሎስና ከሰራዊቱ እየተዋጉ በብዙ ተጋድሎ ይችን ሃይማኖት ለኛ አስረክበውናል ለቅዱሳን ተሰጣለች ቅዱሳን ከኛ ዘመን ያደረሱት ተጋድለው ነው ዋጋ ከፍለው ነው ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ እንዲያለው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደላለው ይሄንን ቃል አስተውሉ ያለው መልካሙን ነው ያለው መልካም ያለው ነው ተጋድሎ አለ ማለት አንድ አንድ ጊዜ ለሃይማኖት ቀናኢ ይሆን ይሆኑም ይመስላቸው በጎ የሰሩ ይመስላቸው በእምነት ውስጥ የማይገባ ከክርስቲያን የማይጠበቅ ያሰተና የከፋ ተጋድሎ የሚጋደሉ ይኖር ይሆናል ሐዋርያው ግን መልካሙን የእምነት ገድል ሲል ክፉ ይሆነ ክፉ ይሆነ ተጋድሏል አጥፍተን እንጸርቃለን ብለው ስለ ሃይማኖት የሚጋደሉ ሰዎች አሉ ሰው የሚገሉ ራሳቸው የሚሞቱ ሰዎች አሉ ነገር ግን በክርስቲናው በወንጌል ላይ የተጻፈው መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል ብሎ መልካም የሃይማኖት ተጋድሎን መጋደልና ምነትን መጠበቅ መከራ መቀበል እንደሚገባ ነግሮናል የራሱንም ህይወት እንዲብሎን ያስቀምጠው አሁን ለጢሞቴዎስ ብቻ ተጋደል ብሎ ትዛዝ የሰጣ አይደለም ምንድነው ያለው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ሃይማኖቴንም ጠብቅ ያለው ይላል አሁን ለጢሞቴዎስ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደል ብሎ ብቻ አይደለም ትዛዝ ሰጠው እሱ በሃይማኖት የተጋደለው ተጋድሏል ወነተኛ ይቱን ሃይማኖት ለቀጣይ ተውልድ ለማስረከብ ወንጌል ባልተዳረሰበት ቦታ ለማዳረስ በሃይማኖት ያልጸኑ ሰዎች እንዲጸኑ ያመኑት እንዲጸኑ የጸኑት ደግሞ ፍሬ እንዲያፈሩ ለማድረግ ቅዱስ ጳውሎስ የፈጸመው ተጋድሏል በጨረሻ ላይ ገመን አለ መልካሙን የእምነት ገድል ተጋድያለሁ ሃይማኖቴን ጠብቅ ያለው እሱ በነበረበት ዘመን ከሃይማኖት ሊያወጡ የሚችሉ ብዙ ነገሮች ነበሩ ብዙ ፈተናዎች ብዙ ተቃውሞዎች ነበሩ ብዙ ክደቶች ነበሩ እነዛን ሁሉ ተቋቁሜ ሃይማኖት እንጠብቅ ያለው አለ ዛሬም ሃይማኖታችንን ከውጪ ምናፍቃን ከውስጥ ምናፍቃን ከአላውያን ነገስታት ከአህዛ ከጥቅመኞች ለንጠብቅ ይገባል ሃይማኖት እንጠብቅ ያለው ከዚህ በኋላ ሩጫን ጭርሻለሁ የጽድቅ አክሊል ተዘጋይቶልኛል የጽድቅን አክሊል ለመቀበል እግዚአብሔር ልጆች መልካሙን የሃይማኖት ገድል መጋደል በእውነተኛ የቱ ምነት መጽናት ሃይማኖትን መጠበቅ በሃይማኖት ውስጥ ያለውን የሃይማኖት ሩጫ በትግስት ምሮጥ ከዚያ በኋላ ነው የጽድቅ አክሊል ማግኘት የሚቻለው ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ከክርስቶስ የተቀበለው ንምነት ይዞ በሃይማኖቱ ጸንቶ ሌሎችን በወንጌል ወልዶ የሚገባውን መከራ ተቀብሎ እምነቱን ጠብቆ ሌሎች ደግሞ እንዲጠብቁ ተዛዝ ሰጥቷል ሐዋርያው ይሁዳም ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠች አይማኖት እንድትጋደሉ የመከርኩ ጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ ብሎ ሃይማኖታዊ ተጋድሎ እንደሚያስፈልግ ነግሮናል እምነት ጀምረን ሳይመቸን ሲቀር አቋርጠን የምንወጣበት ይወት አይደለም በጽናት የሚመጣው ነገር ሁሉ መቀበልና እምነትን መጠበቅ ያስፈልጋል ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 13 ላይ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 13 ላይ እስከ መጨረሻ የሚጸና እርሱ ይድናል ስከመጨረሻው በሃይማኖት መጽናት ያስፈልጋል ቤተኛ አይቶ ሃይማኖት ከእግዚአብሔር ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠች ሃይማኖት በዛች እምነት ውስጥ እየተጋደሉ የሚገባውን ተጋድሎ እየፈጸሙ እስከመጨረሻው መጽናት ያስፈልጋል እስከመጨረሻው የሚጸና እርሱ ይድናል ይሄን ብቻ አይደለም በራያ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ለተቀበለው ያለውን መከራ አትፍራ ብሎ ይከጥልና አስከመውት ድረስ የታመንኩን ህይወትንም አክሊል አቀዳጃለሁ ተብሎ ተጽፏል ይሄንን የጽድቅ ይሄንን የህይወት አክሊል ለማግኘት በሃይማኖት እስከመጨረሻው መጽናት ይገባል ለዚህ የዛሬው ትምርታችን ሃይማኖት ሰንተ ነው ለሚለው ጥያቄ ሃይማኖት አንዲት መሆኗን በአለም ላይ ካሉ ከብዙ ድርጅቶች መካከል ኡነተኛ የቱን ሃይማኖት በምንድን ነው መናረጋግጠው ስንል ማረጋጋጫችን መጻፍ ቅዱስ ነው እሱም የይሁዳ መልእክት ነው በለን የይሁዳ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠች ሃይማኖት እንድትጋደሉ እየመከርኩ እጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ ተብሎ የተጻፈውን ቃል ተርጉመን 
አይተናል እግዚአብሔር አምላካችን ለቅዱሳን በተሰጠችው ሃይማኖት እስከ መጨረሻው ድረስ ጸንተን የሚገባውን ተጋድሎ ተጋድለን በሃይማኖታችን ጸንተን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን የመከረን ያስተማረን ያባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ቃሉን ለመስማት በየመቅደሱ እንደተሰበሰበን ከቁጥር 20 ጎድል በመንግስተ ሰማያት ይሰብስበን አምኖ ከመካድ እግዚአብሔር ይሰውረን የሰው መጨረሻው ሲያምር ነውና መጨረሻችንን ያሳምርልን ነጩን መጎናጸፊያ ተጎናጽፈን የዘነባባውን ዘነጣፊ ይዘን ከኤልፍ አይላፋቱ ጋራ በበጉዙ ፋንፊት በመንግስተ ሰማያት እንድናሸበሽብ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን እግዚአብሔር በሰማኖ ቃል ይባርከን ይሄንን የወንጌል አገልግሎት ሁላችሁም በእያላችሁ በስፍራ በበጎ ሐሳብና በጸሎት እንድትደግፉ በቤተክርስቲያን ስም አድራ እንላለን ወሰባት ለእግዚአብሔር ይቆየን እግዚአብሔር ቸርነት የድንግል አማላጅነት የመላእክት ጥበቃ የቅዱሳኑ ጸሎት ከሁላችን ጋር አይሆን አሜን